బంగారు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్తే ఆహా ఏ మీ రుచికి హార్టియస్ట్ వెల్కమ్ ఒక భర్త గారు ఆఫీస్ టైం అయిన తర్వాత కూడా ఇంటికి వెళ్లకుండా కాళ్ళు కాలిన పిల్లిలాగా ఆఫీస్లోనే తచ్చాడుతున్నాడండి సదరు భర్త గారి భార్య మణి గారు ఆవిడ కూడా ఉద్యోగిని ఆవిడ కూడా ఆఫీస్ టైం అయిపోయినా కూడా ఇంటికి వెళ్లకుండా ఆలోచిస్తూ అక్కడే కూర్చుని ఉన్నారు ఎందుకు చెప్పండి ఎనీ గెసెస్ నన్ను చెప్పమంటారా ఆ రోజు వాళ్ళ పెళ్లి రోజు అనమాట ఎవరైతే ఇంటికి ముందుగా వెళ్తారో వాళ్ళు వంట చేయాలని ఒప్పందం పెట్టుకున్నారనమాట సో వంట అంటే పెద్ద తంట అని తప్పించుకునే వాళ్ళు ఇలాగే తప్పించుకు తిరుగుతుంటారండి మరి అలాంటి వారి చేత కూడా వంటలంటే ఇష్టపడి వంటలు చేయడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేలా చేయాలంటే మా ప్రోగ్రామ్కి ఆ కెపాసిటీ ఉందండి అతి తక్కువ టైంలో డెలిషియస్ బ్యూటిఫుల్ రెసిపీస్ని చేయడం ఎలాగో నేర్పిస్తోంది మీ ఫేవరెట్ షో ఆహా ఏమి రుచి మరి శురు చేద్దామా వంట పని మరి ఈరోజు మన ఆహా ఏమి రుచిలో అదిరిపోయే వంటలు అందించడానికి ఎవరు వచ్చారో తెలుసా బ్యూటిఫుల్ గ్రేస్ఫుల్ జోవియల్ అండ్ క్రియేటివ్ ఇద్దరు వచ్చారండి ఒకసారి చూడండి ఒకరు చందమామ ఒకరు చక్కని చుక్క రజనీ శకుంతల గారు రైటర్ అండి అండ్ మీనాక్షి మీనాక్షి గారు డాన్సర్ క్లాసికల్ డాన్సర్ నట్టు వాంగెస్ట్ అండ్ సోషల్ వర్క్ రైట్ సింగర్ అండ్ సింగర్ ఆల్సో మల్టీ టాలెంటెడ్ అండి అండ్ వంటలు చేశారంటే ఇంకా కిచెన్ రూమ్కి అందరూ అతుక్కుపోవాల్సిందే ఏంటి గుమగుమా ఏంటి గుమగుమా అని అందుకే ఆ వాసనతోనే వెళ్ళి పట్టుకుని వచ్చాం సరే సో రజనీ శకుంతల్ గారు క్లాసికల్ డాన్సర్ అండ్ రైటర్ ఎలా కలిశారు ఎలా ఫ్రెండ్షిప్ మీ ఇద్దరం కలిసి అండి ఇక్కడ మాత్రం కిచెన్ క్వీన్ ఒక్కరే అవుతారు అది గుర్తుంచుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్షిప్ గిన్షిప్ జాన్తానే ఓకే పోటీ పడి ఎవరు గెలిస్తే వారికే కిరీటం ముందుగా మీ మీ వంటతో స్టార్ట్ చేద్దాం మటర్ రైస్ అండి ఇది మటర్ రైస్ మటర్ రైస్ మటర్ రైస్ ముందు మటర్ రైస్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పండి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యము పచ్చి బటాన నెయ్యి ఉప్పు ఉల్లిగడ్డలు యాలక్కాయ దాల్చిని లవంగ స్టార్ట్ చేద్దాం జై బోలో కాలి మాతాకి జై సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఈజీ సో ఈజీ అండ్ స్ట్రెంత్ ఫుడ్ అవును హెల్దీ ఫుడ్ హెల్దీ స్ట్రెంత్ సో నెయ్యి వేశారు ఎంత ఒక చిన్న కప్పు నెయ్యి వేశారు కావాలండి అది ఉల్లిపాయ ముక్కలు మునిగేంత నెయ్యి వేయాలన్నమాట ఓకే ఉల్లిపాయ ముక్కలు మునిగేంత నెయ్యి వేయాలి ప్యూర్ గీతోనే చేస్తామండి అంటే పంజాబీ సజలు నూనె వాడరు ఆయిల్ అసలు వాడరు మీరు గరెట తిప్పుతుంటే కూడా నట్టు వాంగ సౌండ్ వస్తుందండి సో కిచెన్ రూమ్ లో డాన్స్ నడుస్తున్నాయనమాట ఇద్దరు వెరీ వెరీ యాక్టివ్ అండి ఓకే ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మసాలా దినుసులు వేశారండి ఉల్లిపాయలు ఏమో ఎర్రగా కొంచెం 
రెండు కప్పులు ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ వేసారు ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ పడతాయండి దీనికి ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ పడతాయంటండి నెయ్య ఉల్లిపాయలు పెరుగుతా సో రెండు కప్పుల బటానీ వేసారు రెండు కప్పుల బటానీ ఓకే అయిపోయింది అయిపోయిందా అయిపోయింది తొందరగా ఇంకా బియ్యం వేసేద్దాం బియ్యం వేసేద్దాం అమ్మ తినడానికి అయిపోలేదు బియ్యం వేసేద్దాం అది వేగడం అయింది ఓకే ఒకటికి రెండున్నర కప్పులు నీళ్ళు పోద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఎన్ని ఎంత బియ్యం వేసారు ఒక కప్పు ఒక కప్పు ఓకే ఉల్లిపాయ డబల్ బటానీ డబల్ డబల్ ఓకే ఇప్పుడు ఉప్పు సాల్ట్ సాల్ట్ ఒకటి ఓకే బియ్యం ఉడకాలంటే ఒకటికి రెండు కప్పులు నీళ్ళు రెండు నర నర మిగతావి కూడా ఉడకాలి కాబట్టి అంతేనా అందులో నెయ్యి వేసాం కదా నీళ్ళతో విడకాలనేసి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాము ఓకే ఇప్పుడు పెట్టేసి అంతేనా అంతే బంగారు లేడీతో మంచి మంచి వంటలు చేస్తాము ఆహా బంగారు లేడీతో మంచి మంచి వంటలు చేస్తాము మటరు రైసు నండి ఇదేనండి అవి ఏమంటే అవి ఏమంటే మటరు రైస్ అండి క్రిస్పీ బేబీ కానండి అవి తిని ఆహా ఏ మీరు తప్పకుండా చెప్తారు ముందు నాకు పెట్టండి అది ఉడక ఎన్ని విజిల్స్ వస్తే ఉడికిపోయినట్టండి నాలుగు నాలుగు విజిల్స్ సో రైస్ హై ఫ్లేమ్ మీద నాలుగు విజిల్స్ వస్తే ఉడికిపోయినట్టు తొందరగా ఉడికిపోతుందండి కదండి క్షణాల మీద పని ఇందులో కారం ఓన్లీ మసాలా దినుసులేనా ఇంకేం వేయరా ఇంకేం వేయమండి అదే చాలా కారం వచ్చేస్తుంది చాలా కారం లవంగాలు ఉడుకుతుంది కదా అవును లవంగాలు ఉడుకుతుంది అలికాయ మూటే రుచికి వస్తుంది దాల్చినీ ఉంది దాల్చినీ ఉంది దాల్చినీ ఏమో హెల్త్ కి మంచిది అండి నీరు పట్టదు అండి అవును దాల్చినీ అవును ఇది ఉలవంగా ఏమో కారం వచ్చేస్తుంది దీంట్లో కావాలంటే ఆవకాయ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా పెరుగు వేసుకొని తినొచ్చు లేకపోతే కూర కావాలి అంటే నీళ్ళ కూర ఏదైనా కొంచెం పల్చన కూర బెంగాలీ కూర వేసుకొని తినొచ్చు ఏది కావాలంటే అది వేసుకోవచ్చు సో మూడు విజిల్స్ వచ్చాక సిమ్లో పెట్టేద్దాం సిమ్లో పెట్టాలి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ టూ త్రీ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టే కొంచెం ఏమున్నా తడి ఆరిపోతుంది అనమాట నీళ్ళు ఓకే ఆడిపోతోంది ఇది ఒకసారి కలపాలి కలపాలా కలపకపోతే మటన్ అంతా ఒక చోటుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే దీన్ని టమాటాతో గార్నిష్ చేస్తున్నారు బసే బసే బంగే బంగే టేస్ట్ కరెక్ట్ దీపం అవి టేస్ట్ నాయ్ అవి నాస్కి గాకే మై మోజ్ మనాంగే కా కా కాకే గాయ నాస్ కరేత ఓర్ అచ్చ అవుతాన హ్మ్ మొత్తం ఘీ మయం అండి ఇది దీనిలో చూసారా ఓన్లీ ఆనియన్ మటర్ అండ్ మసాలా దిస్ సో కొంచెం టేస్ట్ చేద్దామా చాలా ప్రేమగా తినిపిస్తున్నారండి అమ్మ నాకు చూసుకోండి వేడి లేదు కదా ఉదయభాను ఏం తిన్నా ఏం రా ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటుండొచ్చు నిజానికి మేము ప్రజెంట్ చేసే డిషెస్ అన్ని ఫస్ట్ మా యూనిట్ టేస్ట్ చేసి ఎస్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ అనుకున్నవి మీ ముందు ఉంచుతున్నాం అండి అందుకే నేను ఇక్కడ మెల్ట్ అయిపోతున్నాను సో ముందైతే ఇది అదిరిపోయింది మరి ఈ మటర్ రైస్ రైట్ యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ కాల్ ఇట్ మటర్ ఘీ రైస్ ఘీ అనకూడదు కదా ఘీ అన్నింటిలో వేస్తుంటాం వేస్తుంటాం కాబట్టి ఇందులో స్పెషల్ మటర్ మటర్ రైస్ తయారు చేసే పద్ధతి మరొకసారి చూసేయండి మటర్ రైస్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి బటానీ బియ్యం ఉల్లిపాయలు నెయ్యి లవంగ ఇలాచి దాల్చిన చెక్క ఉప్పు మటర్ రైస్ తయారు చేసే విధానం కుక్కర్లో నెయ్యి వేడి చేసి ఉల్లిపాయలు వేయించుకోవాలి తర్వాత బటానీలు వేసి కలిపి కడిగిన బియ్యాన్ని వేసుకుని తగినంత ఉప్పు సరిపడా నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి కాసేపు సిమ్లో ఉంచి ఉడికించిన అన్నాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని టమాటాలతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మటర్ రైస్ తినడానికి రెడీ ఇప్పుడు మన ఆహా ఏమి రుచిలో ఓ చక్కని చిట్కా తదనంతరం ఓ చిన్ని విరామం టేక్ ఎ బ్రేక్ ఆహా ఏమి రుచిలో ఒక అందమైన చిట్కాను తెలుసుకునేందుకు మాసప్ టాక్లో ఉంటున్న నాగమణి గారి ఇంట్లో ఉన్నాం మరి ఆవిడని అడిగి ఆ చిట్కా ఏంటో తెలుసుకుందామా నమస్కారం అండి నమస్కారం బాగా దగ్గు వస్తుంది కదా మనకి 
ఆ దగ్గు తగ్గాలంటే అట్టిపండు బాగా ముగ్గుపోయిన అట్టిపండు సగం కోసి అందులో మిరియాలు పెట్టి అది తింటే దగ్గు తొందరగా దగ్గుతుంది ఇంత చక్కటి టిప్ చెప్పినందుకు ఎలక్ట్రాన్ హోమ్ అప్లయన్స్ తరఫు నుంచి నాగమణి గారికి ఒక అందమైన గిఫ్ట్ సో ఇవ్వండి ఆహా ఏమి రుచిలో అల్లరి మాటలు అద్భుతమైన వంటలు నేర్చుకున్నారు కదా వెంటనే ట్రై చేసేయండి మీరు కూడా కిచెన్ క్వీన్ అయిపోతారు మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకునేంత వరకు నమస్తే టేక్ కేర్ మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్